ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டியில் என்ன நடக்குதோ இல்லையோ புது புது ஆங்கில வார்த்தைகளில் நம்ம பயன்பாட்டுக்குள்ளார வந்துருச்சு முதல்ல கொரோனா அதுவே பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்து கோவிட் நைன்டீன் இப்போ மூணாவதா லோக்கஸ்ட்டுங்கிற வார்த்தை நம்மளை சுற்றி நடக்கிற விஷயங்களையும் நடிகர் சூர்யா அவர்கள் நடித்த படங்களையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஒருவேளை அவங்க ஃபியூச்சரில் நடக்க போகிறது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சு தான் படம் எடுக்கிறாங்களோ இல்லை இந்த விஷயங்களெல்லாம் முதலையே இருந்துச்சா பல ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி எழுதப்பட்ட மகாபாரதத்தில் அர்ஜுனனும் கர்ணனும் போரில் மீட் பண்ணுற இடத்துல ஒரு பாடல் வரிகள் வருது அது இந்த லோக்கஸ்ட் மாதிரி ஒரு உயிரினத்தை அது விவரிக்குது இரண்டாவதா பைபிள் பத்தாவது அதிகாரத்தில் புக் ஆஃப் எக்ஸோடஸ்ல இஜிப்ட தாக்கின எட்டாவது நோயா லோக்கஸ்ட் சொல்லி இருக்காங்க மூணாவது குரான்ல கோடிக்கணக்கான உயிரினங்கள் மண்ணிலிருந்து எழும் நகரங்களை இருள் சூழும் சொல்லிட்டு குரான்லேயும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ லோக்கஸ்ட்டுங்கிறது பல ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே இருந்தது தான் இருக்குது ஏன் கடந்த சில ஆண்டுகளாக லோக்கஸ்டோட ஆட்டம் வெறித்தனமாக இருக்குது லோக்கஸ்ட்டுக்கும் கிளைமேட் சேஞ்சுக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்குதா கிராஸ் சோப்பருக்கும் லோக்கஸ்ட்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் என்ன இதை நம்மளால் கட்டுப்படுத்த முடியுமா முடியாதா அது இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் முதல் கேள்வி ஏன் கடந்த சில வருடங்களா இந்த லோக்கஸ்டோட அட்டாக் இந்த அளவுக்கு வெறித்தனமா இருக்குது அதுக்கு காரணம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த அட்டாக் நடத்தக்கூடிய லோக்கஸ்ட் வெரைட்டியை வந்துட்டு டெசர்ட் லோக்கஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டெசர்ட் லோக்கஸ்ட் வெஸ்டர்ன் ஆப்பிரிக்கன் பகுதிகளில் இருக்க பாலைவனங்களில் வசிக்கக்கூடியது இந்த இடங்களில் கடந்த சில வருடங்களாக அன்எக்ஸ்பெக்டட் சைக்ளோன்ஸ் நடந்து அந்த பாலைவனங்களில் ஃப்ளட் ஏற்பட்டுருக்கு இந்த ஃப்ளட்டு வந்துட்டு இந்த டெசர்ட் லோக்கஸ்ட் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுறக்கான பர்ஃபெக்ட் அட்மாஸ்பியர் உருவாக்கி தந்திருக்கு ஸோ ஒரே நாளில் நூறு லோக்கஸ்ட் இருந்த இடத்துல பல லட்சம் லோக்கஸ்ட் உருவாகிறக்கான அட்மாஸ்பியர் அது இதுதான் முதலும் முக்கியமான காரணம் கடந்த சில வருடங்களாக இந்த லோக்கஸ்டோட அட்டாக் இந்த அளவுக்கு வெறித்தனமாக மாறினதுக்கு ரெண்டாவது கேள்வி லோக்கஸ்ட் அட்டாக்குக்கும் குளோபல் வார்மிங்க்கும் என்ன சம்மந்தம் அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு மழை எப்படி உருவாகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு கொதிக்க விடுங்க கொதிக்கும்போது அந்த லிக்விட் வந்துட்டு வேப்பராக மாறுது அதுக்கு மேலே அந்த பாத்திரத்துக்கு மேலே ஒரு தட்டை வச்சு மூடிடுங்க கொஞ்ச நேரம் கழித்து அந்த தட்டை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோன்னா அந்த தட்டை ஃபுல்லாக தண்ணீராக இருக்கும் அதே இதை வந்துட்டு அரேபியன் சீலில் நம்ம கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் குளோபல் வார்மிங் நடக்கிறனால அந்த ஓஷன் சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிறனால அந்த ஓஷன் வாட்டர் வேப்பராக மாறுது அது மேலே எழும்போது மறுபடியும் குளிர்ந்து அது லிக்விடாக வாட்டராக மழையாக நம்மளுக்கு வந்துட்டு பெய்யுது இதே இது அந்த சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் ரொம்ப ஸ்பீடாக இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அது சைக்ளோனாக உருவெடுக்குது இந்த சைக்ளோன் வெஸ்டர்ன் ஆப்ரிக்கன் கண்ட்ரீஸில் இருக்க பாலைவனங்கள் மேலே பெய்யும் போது நூற்று கணக்காக இருக்க டெசர்ட் கிராஸ் சோப்பர்ஸ் கோடிக்கணக்கான லோக்கஸ்டாக மாறுறக்கான சூழ்நிலை ஏற்படுத்தி தருது இதுதான் லோக்கஸ்ட் அட்டாக்குக்கும் குளோபல் வார்மிங்க்கும் இருக்கிற சம்பந்தம் மூணாவது கேள்வி கிராஸ் சோப்பர்ஸ்க்கும் லோக்கஸ்ட்க்கும் என்ன வித்தியாசம் எல்லா லோக்கஸ்ட்டும் கிராஸ் சோப்பர்ஸ் தான் ஆனால் எல்லா கிராஸ் சோப்பர்ஸும் லோக்கஸ்ட் கிடையாது கிராஸ் சோப்பர்ஸ் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணும்போது அதோட கூட்டம் வந்துட்டு நூற்று கணக்கிலேருந்து பல லட்ச கணக்கில் மாறிடுது இந்த மாதிரி பல லட்ச கணக்கில் மாறும்போது அது ஒன்றோட ஒன்று உரசிட்டு இருக்கும் உரசும்போது அதோட பாடியில் செரட்டோனுங்கிற ஹார்மோன் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும் செரட்டோனுங்கிற ஹார்மோன் வந்துட்டு ஒரு ஹாப்பினஸ் ஹார்மோன் அது ஹியூமன் பாடியிலையும் ஜென்ரேட் ஆகும் அது ஒரு லெவலில் இருக்கும்போது எக்ஸைட்மெண்ட்டும் ஹாப்பினஸும் தரும் அதே ஒரு லெவலை தாண்டி போயிடுச்சுன்னா அது வந்துட்டு ஒரு அக்ரெசிவான ஸ்டேட்டுக்கு நம்மளை கொண்டு போயிடும் இதே மாதிரி தான் கிராஸ் சோப்பர்ஸில் வந்துட்டு செரட்டோனுங்கிற ஹார்மோன் ஜாஸ்தி ஆகும்போது அதோட க்ரீன் கலர் மாறி பேல் எல்லோயிஷ் கலரில் மாறும் அந்த அக்ரெசிவ் நேச்சர் அது போகிற இடம் ஃபுல்லாக தாக்குதலை உண்டாக்கி அழிவை உண்டாக்கிட்டு போய்கிட்டே இருக்கும் இது தான் லோக்கஸ்ட்டுக்கும் கிராஸ் சோப்பருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஒரு லோக்கஸ்ட் சராசரியாக ரெண்டு கிராம் எடையுடையது ஒரு நாளைக்கு அதோட பாடி வெயிட்டுக்கு ஈக்குவலண்ட்டான ஃபுட்டாக அதாவது ரெண்டு கிராம் ஃபுட்டை அதனால் சாப்பிட முடியும் அதே ஹியூமன் பீங்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு கிலோகிராம் ஃபுட் ஒரு ஆவரேஜ் ஹியூமன் பீங் சாப்பிடுவாங்க ஒரு கூட்டத்தில் எட்டு கோடி லோக்கஸ்ட் இருக்கும் அந்த எட்டு கோடி லோக்கஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு பதினாறு லட்சம் கிலோகிராம் ஃபுட்டை சாப்பிடும் அதாவது எட்டு லட்சம் ஹியூமன் பீங் மூணு வேலை சாப்பிடக்கூடிய ஃபுட்டை ஒரே நாள் பல லோக்கஸ்ட் காலி பண்ணிடும் அதனால தான் அந்த லோக்கஸ்ட் வந்துட்டு ஃபுட் செக்யூரிட்டிக்கு மிகப்பெரிய ஆபத்துன்ட்டு நம்ம
வேப்பெண்ணையை தண்ணியில் கலந்து அடிக்கிறது மூலியமாகவும் லோக்கஸ்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறாங்க ஒரு பழைய ப்ராப்ளத்துக்கு புது சொல்யூஷன் நம்ம கொண்டு வந்தால் தான் அந்த ப்ராப்ளமை நம்மளால் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக மாற்ற முடியும் இதை தான் ஹுபாய் ப்ராவின்ஸில் இருக்க சைனீஸ் விவசாயிகள் பண்ணியிருக்காங்க லோக்கஸ்ட் அட்டாக் நடந்த அந்த இடத்துல லட்சக்கணக்கான காட்டுக்கோழிகளை இறக்கி விட்டுட்டாங்க ஒவ்வொரு காட்டுக்கோழியும் ஒரு நாளைக்கு அறுபது லோக்கஸ்ட்டை கொல்லக்கூடியது ஸோ லட்சக்கணக்கான காட்டுக்கோழிகள் ஒரு நாளைக்கு அறுபது லட்சம் லோக்கஸ்ட்டை கொண்டுச்சு பதினஞ்சு நாளில் எண்பது சதவீத லோக்கஸ்ட் பாப்புலேஷன் கம்மியாகிடுச்சு ஸோ விவசாயிகளுக்கு லோக்கஸ்ட் ப்ராப்ளமும் ஒழிஞ்சிச்சு அதே மாதிரி இந்த காட்டுக்கோழிகள் மூலிமா வருமானமும் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு நம்ம தமிழ்நாட்லேயும் ஒரு வேலை டெக்கான் பிளாட்டுவை தாண்டி வந்து லோக்கஸ்ட் அட்டாக் பண்ணால் நம்ம தமிழ்நாட்டு நாட்டுக்கோழிகளை அந்த இடத்துல இறக்கி விட்டோம்னா லோக்கஸ்ட் அட்டாக்கையும் நம்ம எதிர்கொள்ள முடியும் அதே மாதிரி விவசாயிகளுக்கு ஒரு வருமானமும் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு உதவியாக இருக்கும் ஏன்னா லோக்கஸ்ட் வந்துட்டு அறுபத்தி மூணு சதவீதம் ப்ரோட்டீனால் உண்டானனால அந்த நாட்டுக்கோழிகளும் இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் வருமானமும் இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவாக ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் இதே மாதிரி இந்த லோக்கஸ்ட்டை ஒழிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஏதாச்சும் மெத்தட்ஸ் தெரிஞ்சிருந்தால் அதை மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம வீடியோ பார்க்குற எல்லாத்துக்கும் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மறக்காமல் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை எல்லாத